हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फोर्टीन मैंसूरेशन और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट वन के क्वेश्चंस को तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हुज पैरल साइड्स आर 57 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज थर्टीन सेंटीमीटर ओके तो हम यहाँ पर बहुत ही ईजिली एरिया निकाल सकते हैं ट्राइपीजियम का बस हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है आइए हम बात करते हैं उसके तो ट्रैपेजियम में फोर साइड्स होते हैं और उसमें से टू साइड्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो यहाँ पे हम एक ट्रैपेजियम बना ले रहे हैं ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए तो ये देखिए यहाँ पर हम पैरल साइड्स को बना लिए ओके ये हमारे दोनों साइड्स क्या हो गए पैरल हो गए और टू साइड्स ऐसे होंगे जो पैरल नहीं होंगे है ना वो नॉन पैरल होंगे तो आप उसको किसी भी तरह से आप बना सकते हैं वो दोनों साइड्स को आप बना लीजिए ये देखिए हमारा एक ट्राइपेजियम बन गया आप इसका नाम भी दे सकते हैं जैसे ए बी सी और डी इस तरह से आप इसका नाम दे सकते हैं यहाँ पे ए बी जो है और ये डी सी है ना ए बी और डी सी आपस में क्या है पैरल साइड्स हैं ओके ये आप समझ गए नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है पैरल साइड्स हमको दिया हुआ है तो पैरेलल साइड्स में एक हमारा है 57 दूसरा है 33 तो ये हमारा ए बी यहाँ पे छोटा है लेंथ कम है इसका तो इसको हम क्या करते हैं ना 33 मान लेते हैं ठीक है ये 33 सेंटीमीटर इसको हम लोग कंसिडर कर लिए अब यहाँ पे दोनों जो साइड है पैरेलल साइड इसके बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है तो डिस्टेंस आने की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके तो ये हमारा कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हैं तो चलिए ये परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल भी दिखा सकते हैं और इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर ये आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारा जो है एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है यहाँ पे मैं नोट करता हूँ तो ये जो हमारा होता है एरिया का फॉर्मूला ये हुआ करता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरल साइड्स तो यहाँ पर पैरल साइड्स को हम ए और बी के नाम से आ, रख सकते हैं ठीक है हाफ इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी क्या हो गया ये पैरेलल साइड्स के जो लंबाई है वो और फिर इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके बीच का जो डिस्टेंस है तो इसको हम यहाँ पे एच कहेंगे यानी कि हाइट कह सकते हैं तो चलिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हमारा हो गया हाफ और ये देखिए ए प्लस बी तो यहाँ पे ये हम इसको और इसको दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं ठीक है कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आपका ये रहेगा आप ए बी किसी को भी रख सकते हैं तो यहाँ पे हम 33 को ए बना लिए ओके और ये 57 है इसको हम बी मान के चलते हैं ब्रैकेट क्लोज करेंगे अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा हाइट है हाइट यहाँ पर कितना है थर्टीन तो थर्टीन को यहाँ पर नोट करते हैं और देखिए यहाँ पर आगे हमारे पास क्या होता है पहले दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो ऐड करने से 90 हो जाता है तो ये हो गया हमारे पास हाफ और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन छुपा हुआ है तो ये हो गया हमारा 90 और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है ना ये हमारे पास मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन में है 13 ठीक है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे 13 से राइट ये हमारा हो गया अब आप देखिए यहाँ पर हमारा कैंसल आउट होगा टू से नाइन्टी ये हमको मिलता है फोर्टी और ये हमारा 45 और 13 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हमारा 145 और ये 30 है ना इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा ना एरिया मिल जाएगा ओके तो 13 फाइव जो क्या होता है 65 आपको पता है तो आप यहाँ पे 6 रख दीजिए फाइव रख दीजिए 6 आपको कैरी हो जाएगा फिर यहाँ से आप देखिए थर्टीन फोर जा कितना हो रहा है आपके पास फिफ्टी और आपका सिक्स कैरी हुआ था उसको आप ऐड कर लीजिए तो आपके पास क्या हो जाता है ना 58 हो जाता है तो 585 ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का यहाँ पे एरिया आ जाता है किसका तो ये जो हमारा ट्रैपीजियम है इसका क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं कहता है दी एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इज 850 स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है वन ऑफ दी पैरल साइड इज सिक्सटी फोर यहाँ जो एक पैरल साइड है वो कितना है सिक्सटी है तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं ये देखिए हमने ले लिया मान लेते हैं कि ये हमारा ये है ठीक है ये इज इक्वल टू कितना हम लोग ले रहे हैं 64 सेंटीमीटर ले रहे हैं राइट ये हमने ले लिया आगे फिर से क्या कहता है कहता है एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स इज 17 सेंटीमीटर ये जो हमारे पैरेलल साइड्स है टी एस और बी ई इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा कुछ यहाँ पर ले लीजिए 
टी है तो इसको हम ओ ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं हम कुछ भी ले सकते हैं और इसको हम लोग हाइट कहते हैं आपको पता है तो यहाँ पे कितना हमारा हो रहा है ये हो रहा है सेवेंटीन सेंटीमीटर ओके ये हमने यहाँ पे ले लिया आगे देखिए कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरल साइड जो हमारा दूसरा पैरल साइड है ये जो टी एस है इसकी लंबाई निकाल ली है तो इसको हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं ना इसको हम यहाँ पे बी मान के चलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम कुछ भी मान सकते हैं तो यहाँ पे हम बी मान के चल रहे हैं हमको इसका लेंथ चाहिए तो अभी देखिए हमारा एरिया यहाँ पे दे दिया है तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हमारा आ जाएगा आंसर तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लेट एरिया दी अदर पैरल साइड जो है हमारा इसको हम क्या मान लिए हैं बी मान लिए ठीक है तो बी सेंटीमीटर हमारा ये हो जाएगा आगे देखिए एरिया हमारे पास दिया हुआ है कितना एट हंड्रेड एंड फिफ्टी तो यहाँ पे हम नोट करने वाले एट हंड्रेड एंड फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये नोट कर दिए अब देखिए एरिया क्या होता है आपको पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरल साइड तो यहाँ पे पैरल साइड क्या हमें लिया ए और बी लिया हुआ है तो यहाँ पे ए प्लस बी कर लिए और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको आप एच लिए हुए हैं और यहाँ पे कितना एट हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक है ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है अगले स्टेप में आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करने वाले हैं ओके तो यहाँ पे हाफ मेरा रहेगा और ये देखिए मल्टीप्लाई में हमारा ए का वैल्यू कितना सिक्सटी आप रखेंगे और बी का वैल्यू आपको पता नहीं है तो बी को आप बी रख दीजिए और यहाँ पे एच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सेवेंटीन इसको आप रख दीजिए और ये एट हंड्रेड एंड फिफ्टी राइट अभी देखिए आपका यहाँ पे आ, ये तो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे टू को आप राइट साइड लेके भी जा सकते हैं तो आप वही कर लीजिए है ना आप क्या कीजिए ना ये जो हाफ है वन अपॉन वन अपॉन टू है ना ये टू को आप राइट साइड लेके चलिए तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो और ये सेवेंटीन आपका क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो आप यहाँ पे सिंपल सा नोट कर सकते हैं सिक्सटी फोर प्लस बी ठीक है ये आपका है आप यहाँ पे इक्वल टू साइन पुट कीजिए ये आपके पास है एट हंड्रेड एंड फिफ्टी ये टू आपका यहाँ लेफ्ट साइड में डिवाइड में राइट right साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सेवेंटीन आपका मल्टीप्लाई में है इसको आप राइट right साइड ले चलिए तो ये डिवाइड में हो जाएगा ओके okay, इस तरह से हो गया अब देखिए अगले स्टेप में आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे सेवेंटीन से आपका ये एटी फाइव कैंसल हुआ फाइव टाइम्स में और ये जीरो आपका यहाँ पे आ जाता है और अगले बार यहाँ पे आपको क्या मिलता है ये सिक्सटी फोर प्लस बी और यहाँ पे क्या हो गया हंड्रेड इन हंड्रेड मिल जाएगा फिफ्टी इंटू टू हंड्रेड हो जाता है ठीक है हंड्रेड सेंटीमीटर ये हमारे पास देयर फोर हमको यहाँ पे बी मिल जाता है बी इजकल टू क्या मिल जाएगा बी इजकल टू मिल जाएगा ये देखिए सिक्सटी फोर को राइट साइड लेके जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी हंड्रेड माइनस सिक्सटी फोर ओके तो हंड्रेड माइनस सिक्सटी फोर आपको क्या मिलता है यहाँ से यहाँ से आपको मिल जाता है थर्टी सिक्स सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो गया ना आंसर हो गया ठीक है तो इस तरह से हमारा बन जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द एरिया ऑफ ए ट्राइपीजियम इज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सम ऑफ पैरल साइड्स इज वन हंड्रेड ट्वेंटी टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल साइड्स तो मान के चलते पी ओ एस टी हमारा एक ट्राइपीजियम है ओके okay? और यहाँ पे पैरल साइड्स को आप बता सकते हैं ए ए बी ठीक है इस तरह से आप मार्क कर दीजिए पैरल साइड्स आपके और यहाँ पे जो इसके बीच का डिस्टेंस है आप इसको एच मार्क कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पे हमको एच निकालना है डिस्टेंस जो है दोनों के बीच ये क्या है हमको पता नहीं है निकालना है और ए और बी जो पैरल साइड्स हैं इसका सम हमको दे दिया है कितना दिया हुआ है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू और एरिया भी दे दिया है तो हम लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इजिकल टू यहाँ पे हमारा जो एरिया हुआ करता है ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरल साइड इंटू एच ठीक है तो यहाँ पे एरिया हमारे पास है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एट्टी सिक्स ये हमने नोट कर लिया इम्प्लाइज दे करके और यहाँ पे हाफ और ये देखिए ये प्लस बी क्या है सम ऑफ पैरल साइड्स इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू और यहाँ पे एच आपको पता नहीं है ठीक है तो आप क्या करेंगे एच निकालेंगे तो अगर आप यहाँ पे एच निकालते हैं तो आपका क्या होता है ये तो यहाँ पे आपका कैंसल आउट हो रहा है देख लीजिए है ना टू से आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा आप कर दीजिए तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे सिक्स टू जैट और यहाँ पर वन ठीक है दैट इज़ सिक्सटी वन मिल गया अब सिक्सटी वन को लेफ्ट साइड लाइएगा तो आपका डिवाइड में आएगा चूँकि ये मल्टीपल में है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी सिक्स और ये आपने डिवाइड कर लिया यहाँ पे सिक्सटी वन से तो आपको यहाँ पे एच मिल जाएगा 
तो देयर फोर आपका एच का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाता है आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 61 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 26 ओके तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एच इज इक्ल टू क्या जाता है 26 सेंटीमीटर तो ये हमारा क्या आ गया हमारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल साइड्स राइट तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल साइड्स इज इक्ल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर ये हमारा फाइनल आंसर ओके क्वेश्चन नंबर फोर देखिए कहता है इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्राइपीजियम इज 28 मीटर स्क्वायर एरिया तो दे दिया फिर कहते हैं टू पैरल साइड्स आर 8 मीटर एंड 60 डेसीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड मीन्स ये हाइट ये जो आपका हाइट है ना इसको हम लोग अल्टीट्यूड कहते हैं ठीक है ये हमको नहीं दिया हुआ है वाट है यहाँ पे पैरल साइड्स हमको दे दिए हैं ये हम मान लेते हैं ये है ठीक है और ये जो पैरल साइड है इसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे बी मान लेते हैं ओके तो यहाँ पे ए और बी दोनों का वैल्यू हमको दे दिया हुआ है एक दिया हुआ है एट मीटर और दूसरा दिया हुआ है सिक्सटी डेसी तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे आइए हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं लेट द अल्टीट्यूड इज इक्ल टू एच एच मीटर हमने ले लिया अब यहाँ पर देखिए पैरल साइड्स में हमारा ए ए हम किस मान लेते हैं एट मान लेते हैं चलिए एट मान लेते हैं ओके या फिर आप इसको ए को आप सिक्स ए को आप एट मान लीजिए या फिर आप इसको क्या कीजिए यहाँ पे सिक्सटी डेसीमीटर मान लीजिए ठीक है सिक्सटी डेसीमीटर मान लीजिए क्यों क्योंकि ये छोटा है ये आपका बड़ा है है ना बी वाला बड़ा है साइज इसलिए हम छोटा वाला को ये माने हैं तो यहाँ सिक्सटी डेसीमीटर मेरा छोटा होगा और बी बड़ा हम बड़ा हमारा है इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ पर ये बड़ा वाला हम एट मीटर ले लिए राइट ठीक है ऐसा क्यों किए चूँकि ये हम अगर यहाँ पे ए लेते इधर बी लेते तो हम यहाँ पे चेंज कर देते तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा हम चेंज कर दिए अब देखिए ये हमारा क्या हो गया जो 60 डेसीमीटर है ये हमारा क्या हो जाएगा ना 6 मीटर के इक्वल हो जाएगा कैसे तो आपको पता होगा आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर इजिकल टू हुआ करता है वन मीटर उसी तरह से हमारे पास 10 डेसी मीटर इजिकल टू हुआ करता है 1 मीटर ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 60 डेसी मीटर है तो 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा ना मीटर में आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास है 60 डेसी मीटर है ना इसको हम जब मीटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना ये 6 मीटर हो जाएगा समझ में आ गया आपको कैसे हुआ तो यहाँ पे सिक्स मीटर हमारा हो गया यहाँ पे हम टेन से डिवाइड किए हुए हैं ये आप ध्यान रखेंगे टेन से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होगा हमको क्या मिल जाएगा सिक्स मीटर मिल जाएगा ओके ये आप देख लिए तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ये हमारा ए और बी दोनों नोट हो गया अब यहाँ पे हमको नोट करना है एरिया ऑफ ट्राइपीजियम एरिया कितना दे रखा है एरिया दे रखा है एट मीटर स्क्वायर राइट अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ इन टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा एच अल्टीट्यूड और ये कितना है ट्वेंटी एट मीटर स्क्वायर अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यूज है उसको हम पुट कर लेते हैं तो हाफ और ए का वैल्यू कितना ए का वैल्यू हमारे पास सिक्स और बी का वैल्यू हमारे पास एट और एच हमको निकालना है रहने दीजिए अभी वो हमारे पास आ जाएगा ये देखिए यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 14 क्या मिलता है 14 और ये मल्टीप्लाई में एच रहेगा और ये 28 मीटर स्क्वायर अब क्या करेंगे इसको कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे 7 मिल जाएगा आपको 7 को आप राइट साइड लेके चलिए तो 7 को आप राइट साइड लेके चलेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है ना ये सेंटीमीटर में है आ, मीटर में है सॉरी मीटर में है ठीक है तो आप इसको राइट साइड ले चलिए देयर फोर एच आप लिखेंगे एच इज इक्ल टू क्या हो गया ट्वेंटी एट मीटर स्क्वायर अपन ये सेवन आपका राइट साइड गया तो ये आपका मीटर में है अभी देखिए मीटर से मीटर आपका कैंसल आउट हुआ यहाँ पे मीटर बचा ए सेवन से आपका ट्वेंटी एट कैंसल आउट क्या हुआ फोर बच गया आपका क्या बच गया यहाँ पे यहाँ पे बच जाता है फोर मीटर तो फोर मीटर आपका क्या आ गया एच अल्टीट्यूड आपका आ जाता है फोर मीटर ओके अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर यहाँ पे फिर से कहता है फाइंड द हाइट है ना ऑफ अ ट्राइपीजियम हुज एरिया एरिया दे दिया हुआ है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ इट्स पैरल साइड्स आर फाइव फिफ्टी सेंटीमीटर एंड 34.4 सेंटीमीटर ये हमको दे दिया ठीक है तो यहाँ पे देखिए छोटा ये बड़ा है 
तो हम क्या करते हैं ना ये जो हमारा ए इसको हम मान लेते हैं हमारे पास 55.6 सेंटीमीटर ओके ये हमारा बड़ा साइड है और ये हमारा छोटा साइड है पैरल साइड में इसको हम ले लेते हैं 34.4 सेंटीमीटर ओके ये देख लीजिए अब हमको क्या करना है यहाँ पे अल्टीट्यूड निकालना है हाइट तो हाइट हमको यहाँ पे पता नहीं है ये हमको निकालना पड़ेगा तो सेम निकालेंगे सेम फॉर्मूला हमारा यूज होगा सेम प्रोसेस हो जाएगा तो आइए हम यहाँ पे कर लेते हैं ओके तो चलिए हम लोग पहले नोट करते हैं हाइट ऑफ ट्राइपेजियम एच सेंटीमीटर ये ले लिए अब नाउ एरिया ऑफ ट्राइपेजियम दे रखा है देखिए वन जीरो एट है ना जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय एच दैट इज अल्टीट्यूड हाइट जिसको कहते हैं और ये हमारे पास वन जीरो एट जीरो अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे ये तो हमारा हाफ रहेगा ए का वैल्यू हम ए किसी को भी मान सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे किसी को भी मान लेते हैं एक वैल्यू पुट कर लेते हैं दूसरा हमारे पास है थर्टी फोर पॉइंट फोर इसको पुट करते हैं एच हमारे पास भी पता नहीं है वन जीरो एट जीरो के इक्वल हो जाएगा इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए कॉलम मेथड यूज़ करते हैं हम लोग आपको पता है ये देखिए हमारे पास है फिफ्टी पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है और ये हमारा है थ्री फोर पॉइंट फोर इसको ऐड कर दीजिए तो आप देखिए सिक्स सिक्स आपका टेन वन कैरी हो जाता है ये आपका फिर से टेन ओके फिर से वन कैरी हो जाता है तो ये आपका हो गया कितना नाइन हो गया दैट इज नाइन्टी आ जाता है राइट right? तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे नोट करने वाले हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय नाइन्टी मल्टीप्लाइड बाय एच इज इक्वल टू वन जीरो एट जीरो अब ये आप कैंसल आउट कर दीजिए टू से आपका यहाँ पे नाइन्टी कैंसल आउट होता है फोर्टी फाइव टाइम्स में आ जाएगा तो ये आपको यहाँ पे एच मिल जाता है एच इज इक्वल टू क्या मिलता है वन जीरो एट जीरो अपॉन फोर फाइव दैट इज फोर्टी फाइव अभी आप फोर्टी फाइव से इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो 45 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 24 तो ये देखिए एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया ना 24 सेंटीमीटर और एच हमारा क्या था हाइट ऑफ ट्राइपीजियम ये हमारा आंसर बन जाता है ओके तो क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान के चलते हैं डी यू सी की कोई मेरा एक ट्राइपीजियम है और इसका जो हाइट है वो कितना है यहाँ पे थ्री मीटर हम लोगों को दे दिया गया है ठीक है अब कहता है कि सम ऑफ इट्स पैरल साइड है ना इसका जो पैरल साइड है उसका सम क्या होगा तो पैरल साइड में देखिए पहला तो के सी दूसरा क्या हो गया डी यू ओके तो इसको हम यहाँ पे मान सकते हैं ए मान लेते हैं चलिए और ये जो हमारा है थोड़ा आगे जाएगा यहाँ तक हाँ और ये हमारा क्या होगा ये बी हो जाता है ठीक है इसको हम बी मान लेते हैं तो हमको यहाँ पर ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए ठीक है तो हम सेम यूज करेंगे देखिए यहाँ पे एरिया दे दिया है दी एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इज 12 स्क्वायर मीटर तो आइए हम नोट कर लेते हैं सिंपल में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी हैव एरिया ऑफ ट्राइपेजियम दैट इज 12 मीटर स्क्वायर अब एरिया का फॉर्मूला हम लोग को पता है ए हाफ इंटू ए प्लस बी ये हमारा सम ऑफ पैरल साइड है यही निकालना है और यहाँ पे एच दैट इज हाइट ये हमको दिया हुआ है तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से देखिए ये हमारे पास हाफ ओके और ये हो गया ए प्लस बी दैट इज सम ऑफ पैरल साइड और एच का वैल्यू कितना तो एच का वैल्यू यहाँ पे थ्री और ये हमारा ट्वेल्व ठीक है अब देखिए राइट साइड आप ले जाइए सभी को तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या यहाँ पे आपका बच जाएगा ए प्लस बी ओके ट्वेल्व है राइट साइड अभी ना टू को राइट साइड लेके जाइएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा थ्री आपका राइट साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा ओके चलिए अब आप क्या कर सकते हैं थ्री से आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं यहाँ पे आपको फोर मिल जाएगा अब देखिए फोर टू जा क्या होता है आपका एट आ जाता है तो एट मीटर नहीं या सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर आपका आएगा क्योंकि सारे के सारे वैल्यूज आपके मीटर में दिए हुए हैं ओके तो हमारा यहाँ पर आ जाता है देयर फोर सम ऑफ पैलर साइड दैट इज एट मीटर ये हमारा हो गया आंसर ओके कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेवन पे कहता है दी एरिया ऑफ अ ट्राइपेजियम इज 248 स्क्वायर मीटर एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर हाइट दे दिया है एरिया दे दिया है अब यहाँ पे आगे कहता है इफ वन ऑफ द पैरल साइड इज स्मॉलर देन द अदर बाय 4 मीटर एक जो पैरल साइड है वो छोटा है कितना से छोटा है तो 4 मीटर से छोटा है अब यहाँ पे कहता है फाइंड टू पैरल साइड्स तो दोनों जो पैरल साइड्स हैं ये हमको निकालने हैं 
तो यहाँ पे देख लीजिए मान लेते हैं कि ये हमारा अगर छोटा वाला पैरल साइड x है ठीक है इसका लंबाई क्या हम ले लेते हैं x ले लेते हैं तो यहाँ जो बड़ा साइड है ये हमारा क्या हो जाएगा ना x प्लस फोर हो जाएगा वो कैसे चूँकि यहाँ पे कह दिया है कि यहाँ पे एक जो साइड है वो कितना से छोटा है फोर मीटर से छोटा है ओके ये हमारा हो गया तो चलिए यहाँ पे हाइट को हम नोट कर देते हैं हाइट हमारे पास कितना दे रखा है एट मीटर तो ये हाइट है ओके अब ये हाइट हम कितना ले लेते हैं यहाँ पे एट मीटर राइट और एरिया भी दे दिया है तो आइए हम सॉल्व करते हैं तो चलिए आगे हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे लेट वन पैनल साइड इज एक्स ले लिए ओके और दूसरा जो पैनल साइड है वो हमारा क्या हो जाता है एक्स प्लस फोर मीटर हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइपिजम दे दिया हमारे पास टू हंड्रेड एंड फोर्टी एट मीटर स्क्वायर ओके अब एरिया हम कैसे निकालते हैं तो हाफ इन टू पैरल साइड का सम लेंगे तो पैरल साइड में पहला क्या है एक्स ओके इसमें हम ऐड करेंगे एक्स प्लस फोर तो ये हो गया एक्स प्लस फोर फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से तो हाइट हमारे पास क्या है यहाँ पे एट है और ये हमारा है टू मीटर स्क्वायर राइट आप देखिए यहाँ से x और x हमारा ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ना 2x हो जाएगा 2x हो गया प्लस में 4 रहेगा और ये जो हमारा है 2 2 से हम 8 को हम कैंसल आउट कर सकते हैं 4 टाइम्स में तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाता है मल्टीप्लाई में 4 और ये हमारे पास 248 अब हम क्या करते हैं 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर टू जा एट और ये फोर फोर जा सिक्सटीन और इधर हमारे पास है 248. Therefore, 8x हमारे पास क्या हो जाता है 8x एक्स इज इक्वल टू टू हंड्रेड फोर्टी एट सिक्सटी राइट साइड जाएगा तो माइनस यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा पहले आप माइनस कीजिए तो यहाँ पे 8 माइनस सिक्स करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और ये 4 माइनस वन हमारे पास 3 आ गया और ये 2 टू हंड्रेड थर्टी टू और ये 8 हमारा राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा ना ये हमारा इतना मीटर आ जाता है वैल्यू एट से डिवाइड कर लीजिए तो आप देखिए एट का टेबल आप कितना टाइम्स लेंगे यहाँ पे टू टाइम्स लेंगे तो आपको कितना मिल जाता है यहाँ पे सिक्सटीन बचा कितना है आपके यहाँ पे सेवन तो सेवेंटी टू आई मीन की एट नाइन जा सेवेंटी टू ओके तो यहाँ पे ट्वेंटी नाइन मीटर हमारा आ गया छोटा वाला जो साइड है वो ट्वेंटी नाइन मीटर पहला साइड आ गया दूसरा हम नोट कर देते हैं यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा वन पैरल साइड इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन मीटर और दूसरा इसमें फोर ऐड कर दीजिए तो फोर ऐड कर देने से आपको मिल जाता है यहाँ पे थर्टी थ्री मीटर ओके तो ये हम लोगों का हो गया फाइनल आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे एट को सॉल्व करते हैं तो ये भी सेम क्वेश्चन है कहते हैं फाइंड दी द टू पैरल साइड्स ऑफ अ ट्राइपीजियम हुज एरिया इज दिस एरिया दे दिया आल्टीट्यूड भी दे दिया है ओके okay, यार यहाँ पे कहता है वन ऑफ द पैरल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय एट डेसी तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो एक ये हमारा है पैरल साइड वो क्या है ना एक्स है ठीक है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दूसरा हमारा एट डेसी ज़्यादा है तो आप यहाँ पे देखिए एट डेसी को हम मीटर में पहले चेंज कर लेते हैं तो एट डेसी से मीटर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना टेन से डिवाइड करना पड़ेगा तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीटर में पहुंच जाता है तो ये आ जाता है 0.8 मीटर राइट अब यहाँ पे देखिए हमारा जो दूसरा पैरल साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना x प्लस जीरो इतना ज़्यादा हो जाएगा इतना मीटर है ठीक है ये हमारा किस में आ रहा है ना मीटर में आ रहा है राइट ये भी हमारा मीटर में आ रहा है तो अदर साइड हमारे पास क्या हो गया एक्स प्लस इतना मीटर अब अल्टीट्यूड देखिए हमारे पास दे दिया है टेन डेसी मीटर इसको हम क्या करेंगे ना टेन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन तो ये हमारा वन मीटर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइपीजम दे रखा है हमारे पास वन पॉइंट सिक्स मीटर स्क्वायर ओके अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वन हाफ इंटू सम ऑफ पैरल साइड तो पैरल साइड कितना यहाँ पे एक्स है और ये एक्स प्लस जीरो तो ये भी लोट कर दीजिए एक्स प्लस एक्स प्लस जीरो पॉइंट एट और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि अल्टीट्यूड है ये अल्टीट्यूड आने की हाइट ठीक है हाइट कितना यहाँ पे दे दिया हाइट दे दिया है टेन डेसी तो ये हमारा हो जाएगा वन मीटर के इक्वल तो ये हमारे पास वन पॉइंट सिक्स मीटर स्क्वायर आ जाता है 
अभी देखिए ये हमारा क्या होगा x x हमारा 2x हो जाता है ओके तो ये हम लिए नोट कर देते हैं 2x और ये 0.8 ठीक है ये हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे यहाँ पे हाफ है इसको राइट साइड लेके चले जाइए तो राइट साइड लेके जाइएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे 2 तो अभी आपके पास क्या आ जाता है आ, ये आपके पास है टू एक्स प्लस और यहाँ पर आपके पास हो जाता है थ्री आप क्या करेंगे आपको यहाँ पे 2x का वैल्यू मिल जाता है थ्री पॉइंट टू माइनस जीरो पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाता है टू पॉइंट फोर ठीक है 2.4 मिल गया अब आप क्या करेंगे यहाँ पे x का वैल्यू ले लेंगे तो x इज इक्ल टू क्या मिल जाएगा आपको 2.4 पॉइंट फोर डिवाइड बाई टू अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.2 ये क्या आ गया आपका मीटर तो यहाँ पे पहला पैरल साइड आ गया 1.2 मीटर और दूसरा आप यहाँ पे 0.8 इसमें ऐड कर दीजिए सो so, हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे वन पैरल साइड इज इक्ल टू वन मीटर और दूसरा जो होगा हम यहाँ पे 0.2 0.8 ऐड करते हैं तो 1. पॉइंट ये हमारे पास क्या है 1.2 इसमें अगर हम 0.8 को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है टू पॉइंट जीरो दैट इज़ टू तो हम यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखेंगे टू मीटर ठीक है तो इस तरह से हम लोगों का आंसर ये बन जाता है ओके तो यहाँ पे देखिए अपना बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना वो मीटर में ना डेसी मीटर में दिया हुआ है तो आप टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वन पॉइंट टू का अगर टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्वेल्व डेसी मीटर हो जाता है और ये जो हमारा है टू मीटर ये हमारा कितना हो जाता है ना टू से टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी डेसी मीटर हो जाता है ठीक है तो आप डेसी मीटर में रखिए या फिर मीटर में रखिए दोनों ही आंसर आपका करेक्ट है ये आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर नाइन भी कहता है द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रैपीजियम ट्रैपीजियम के रूप में क्रॉस सेक्शन है ठीक है कैनाल का ये देखिए हम बनाए हैं यहाँ पे कहता है इफ द टॉप ऑफ कैनाल इज फिफ्टीन मीटर वाइड दी बॉटम इज एट मीटर ये जो है हमारा टॉप ये कितना है ना फिफ्टीन मीटर वाइड है चौड़ाई ठीक है और जो बॉटम है इसकी चौड़ाई कितनी है यहाँ पे तो बता दिया गया है एट मीटर ओके अब यहाँ कहता है दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये एरिया ऑफ द ट्राइपीजियम ठीक है एरिया हम लोग को यहाँ पे दे दिया है कितना दिया हुआ है वन हंड्रेड एंड थर्टी एट मीटर स्क्वायर तो हम लोगों से क्या कहता है फाइंड डेफ्थ डेफ मतलब एच आने की अल्टीट्यूड हमको निकालना है ठीक है तो हम निकाल सकते हैं तो पहले हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे लेट डेप्थ ऑफ द कैनाल इज एच मीटर ये हम नोट कर लिए दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हमारा दिया हुआ है कितना 138 मीटर स्क्वायर अभी जो एरिया है ये किस फॉर्म में ये आपका ट्रैपीजियम के शेप का है ठीक है तो ट्रैपीजियम का एरिया क्या होता है ट्रैपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरल साइड तो पैरल साइड यहाँ पे कितना है एक है फिफ्टीन दूसरा है एट और अल्टीट्यूड यानी हाइट हम लोग को यहाँ पे एच निकालना है तो ये हमने रख दिया अब आगे देखिए हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ से यहाँ से फिफ्टीन और एट को ऐड करते तो क्या मिलता है ट्वेंटी थ्री मिल जाता है ओके और ये हमारा टू यहाँ पे डिवाइड में रहेगा और एच इन में रहेगा और वन हंड्रेड एंड थर्टी एट तो हमारा यहाँ पे एच इजिकल टू क्या हो जाएगा एच इजिकल टू हो जाएगा वन हंड्रेड एंड थर्टी एट ये हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो हमारा टू तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये हमारा ट्वेंटी थ्री क्या होगा ना डिवाइड में आ जाएगा ठीक है चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे ट्वेंटी थ्री से हमारा डिवाइड होगा तो ये हमारे पास चल जाएगा सिक्स टाइम में और सिक्स और टू को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है ट्वेल्व आ जाता है तो ट्वेल्व मीटर क्या हो गया ना ट्वेल्व मीटर हो गया यहाँ पर डेप्थ ठीक है तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे सो डेप्थ ऑफ द कैनाल इज इक्ल टू ट्वेल्व मीटर और ये हम लोगों का हो जाता है आंसर ओके क्वेश्चन नंबर टेन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे कहता है टू पैरल साइड्स ऑफ अ ट्राइपीजियम आर फिफ्टी एट सेंटीमीटर एंड फोर्टी टू सेंटीमीटर ठीक है तो ये हमारा पैरल साइड है यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं कुछ नाम क्या दे दें तो चलिए हम नाम देते हैं यहाँ पे P O N D ये ले लिए ओके चलिए पॉइंट और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा छोटा साइड है पैरल साइड में तो इसको हम ले लेते हैं 42 सेंटीमीटर ये हमारा बड़ा वाला साइड है इसको हम क्या लेते हैं ना 58 सेंटीमीटर ओके अब यहाँ पे कहता है द अदर टू साइड्स आर इक्वल लेंथ 
यहाँ पे जो साइड्स बच गए जैसे ये हमारा डी और एन ये भी इक्वल लेंथ का है और इसकी लंबाई कितनी 17 सेंटीमीटर तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं 17 सेंटीमीटर इधर से भी हम नोट कर देते हैं सेवेंटीन सेंटीमीटर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम तो ट्राइपीजियम का हमको एरिया निकालना है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना आ, यहाँ पे हम लोग एक पैरल लाइन ड्रॉ करते हैं ये देखिए ये जो हमारा है डी इसी के पैरल हम यहाँ पे एन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से ये देखिए ठीक है तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी हमारा सेवेंटीन सेंटीमीटर का हो जाएगा ठीक है आ, आप यहाँ पे सेवेंटीन सेंटीमीटर नोट कर लीजिए ओके और इसका नाम आपको दे दीजिए चूँकि ये हम यहाँ पर दे देते हैं एम ठीक है इसका नाम हम लोग क्या दे दिया एम अब क्या करते हैं यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओके तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो इसका भी नाम हम लोग कुछ करेंगे तो ये पहले ड्रॉ कर ले ये चलिए हम ड्रॉ कर दिए ठीक है तो ये हमारा इसका नाम हम लोग दे देते हैं एल ओके एल नाम दे दिए अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर चूँकि ये हमारा पैनल हो गया एन और एम जो है सो डी के पैनल हो गया तो इसका मतलब ये हमारा पी एम एन डी ये क्या बन गया ना एक पैरलोग्राम बन जाएगा तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो ये 17 ये 17 ये 42 तो ये भी हमारा कितना होगा 42 सेंटीमीटर हुई होगा ठीक है ये कितना होगा 42 सेंटीमीटर होगा राइट ये देख लिए तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या लेंथ हो जाता है इस लेंथ को अगर आप निकालेंगे तो फिफ्टी में फिफ्टी में हम लोग यहाँ पे 42 को माइनस कर देते हैं तो ये कितना बच जाता है ये हमारे पास बच जाता है आ, 16 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर ओके अब ये जो हमारा L है ना ये क्या होगा M और O ये जो एम ओ है इसका मिड पॉइंट होगा ठीक है तो मिड पॉइंट होगा और ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं नाइन्टी डिग्री से तो हम क्या करेंगे ना यहाँ पर पैथागोरस थेरो लगा के है ना हम ये जो एन और L है एन एल का लंबाई निकाल लेंगे क्योंकि ये 16 है एम ओ तो हमारा एल ओ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा ठीक है ये देख लीजिए तो चलिए हम यहाँ पे नोट करते हैं ये सारे चीज़ों को तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट पी ओ एन डी इज ए ट्राइपीजियम इन विच पी ओ और ये डी एन क्या है ना पैरल है और साथ ही साथ पी ओ इक्वल टू कितना हमारा है यहाँ पे है फिफ्टी सेंटीमीटर और ये जो हमारा है डी एन ओ कितना है ये हमारा है 42 सेंटीमीटर राइट यहाँ पे जो हमारा नॉन पैरल साइड है जैसे डी पी और ये एन ओ ए भी इक्वल है तो उसके आप लिख लीजिए यहाँ पे डी पी इजिकल टू एन ओ और ये कितना हमारा तो 17 सेंटीमीटर है हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे आ, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ ड्रॉ एन एम है ना ये जो एन एम है ये हमने ड्रॉ किया पैरल किसके पैरल डी पी के पैरल ड्रॉ किया है ठीक है डी पी के पैरल ड्रॉ किया है तब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा नाव ये हम लिखते हैं एम ओ ठीक है एम ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पी ओ ये हमारा है पी ओ इसमें माइनस करेंगे पी एम ठीक है पी एम तो ये हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे हो जाएगा 58 एट माइनस ये हमारा 42 कितना हो गया ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर ठीक है ये देख लिए तो चलिए अब हम लेंगे इन ट्रैंगल एम एल एन ठीक है यहाँ पे हम ले लेते हैं इन ट्रैंगल एम एल एन ये देखिए इस ट्रैंगल में हमारा जो एम एल होगा वो कितना हो जाएगा आ, यहाँ पे हमारा जो है M और L इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी ये हो जाएगा हाफ ऑफ हाफ ऑफ एम ओ ठीक है हाफ ऑफ एम ओ तो हाफ लीजिए और एम ओ कितना है आपका 16 सेंटीमीटर तो ये कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर अब क्यों तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस L इज द मिड पॉइंट ऑफ एम ओ तो ये लिख दिए एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एम ओ अब यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा ना ये जो एल एन है ये हम निकालेंगे ठीक है तो लिखेंगे एल एन है ना एल एन ओके ये हमारा है एल एन इसको निकाल रहे तो एल एन कैसे निकलेगा ये हमारा हो जाएगा रूट ओवर रूट ओवर क्या हो जाएगा 
ये हमारा होगा एन एम स्क्वायर ठीक है एन एम स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर राइट ये देखिए कैसे हो रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया यहाँ पे तो ये हमारा कितना होगा सेवेंटीन का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस करेंगे एट स्क्वायर ओके आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम चलिए ये सेवेंटीन का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास टू हंड्रेड एंड एटी नाइन और एट का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिक्सटी फोर तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा ये इसमें अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है फाइव और यहाँ पर मिलता है टू और ये मिल जाता है हमारे पास टू ठीक है आने की टू ट्वेंटी फाइव तो टू ट्वेंटी फाइव का रूट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है आ जाता है फिफ्टीन और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल एन आपको निकल गया है एल एन आपका हाइट था ये आपको निकल गया तो आप इस ट्रेपिजम का एरिया निकाल सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए सो एरिया पी ओ एन डी ये हमारा ट्रेपिजम है तो क्या हो जाएगा हाफ इन टू समल साइड दैट इज पी ओ प्लस डी एन ओके और मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड यहाँ पे एल एन हो रहा है ठीक है एल और एन ओके चाहे तो एन एल भी आप नोट कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा हो गया हाफ और इसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं एक है फिफ्टी एट और दूसरा है फोर्टी टू और ये हाइट हमारा आ गया कितना फिफ्टीन तो इसको आप ऐड कीजिए यहाँ पर तो ये हाइट और यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो एट प्लस टू दैट इज़ टेन और फोर प्लस फाइव नाइन प्लस वन दैट इज़ हंड्रेड हो गया हमारे पास और यहाँ पे फिफ्टीन अब आप देख सकते हैं ये आपका कैंसल आउट होगा टू से हंड्रेड यहाँ पे फिफ्टी अब देखिए फिफ्टी को अगर फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है ये मिल जाता है सेवेंटी फाइव ओके और वन जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका हो गया कितना सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या है ना एरिया निकल जाता है किसका तो ये जो हमारा ट्राइपिजम है इसका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एलेवन को सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे कहता है दी लेंथ ऑफ दी पैरल साइड्स ऑफ अ ट्राइपिजम आर इन द रेशियो ऑफ फोर इज टू थ्री यहाँ पे जो पैरल साइड्स है उसका लेंथ का रेशियो दिया हुआ है ओके और यहाँ पे एरिया दे दिया है इफ़ द हाइट ऑफ द ट्राइपिजम इज 14 ये देखिए हाइट हम लोग को दे दिया है कितना 14 मीटर ओके और यहाँ पे कहता है एरिया इज 385 मीटर स्क्वायर तो एरिया भी दे दिया है अब यहाँ पे जो लेंथ है वो हमको निकालने हैं किसके पैरल साइड्स के तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं लेट वन पैरल साइड इज इक्वल टू क्या हमारा होगा फोर इसलिए चूँकि यहाँ पर रेशियो दे दिया है ठीक है तो रेशियो दिया हुआ है फोर इज टू सेवन का इसलिए हम वन पैरल साइड को क्या लेंगे फोर एक्स और जो दूसरा हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सेवन एक्स ठीक है तो एरिया ऑफ द ट्राइपिजम हमारे पास क्या है दिया हुआ है ये हमारा है थ्री हंड्रेड एंड एट्टी फाइव मीटर स्क्वायर अब एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है ये हमारा कितना हो गया ये हमारा हो जाता है फोर पहला साइड और ये दूसरा जो है ये हमारा कितना हो गया है ये है सेवन ठीक है ये हमने ले लिया है ओके और एरिया निकालने के लिए हाफ करेंगे और यहाँ पे सम करेंगे पैरल साइड का तो एक हो जाता है 4x और दूसरा हो जाता है 7x और अल्टीट्यूड कितना दे दिया है अल्टीट्यूड दे दिया है 14 मीटर और ये हमारे पास है 385 तो अब देखिए ये हमारा ऐड होकर के क्या होता है यहाँ पे 11x ओके और ये जो हमारा है ये टू से हमारा फोर्टीन कैंसल आउट होगा सेवन टाइम्स में तो यहाँ पे हमारे पास बच गया है सेवन और ये थ्री हंड्रेड एंड एटी फाइव तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक्स हमको मिल जाता है ये हमारे पास है थ्री हंड्रेड एटी फाइव सेवन को राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में और ये भी आपका एलेवन भी राइट साइड जाएगा तो ये भी आपका डिवाइड में आ जाएगा अब यहाँ पर आप सेवन से डिवाइड कर लीजिए पहले तो ये देखिए सेवन से आपका डिवाइड हो रहा है क्या यहाँ पर सेवन फाइव जा थर्टी फाइव थ्री बच जाएगा ठीक है तो यस ये सेवन से आपका डिवाइड हो जाएगा तो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव फिर यहाँ थ्री बज गया फिर सेवन फाइव जा थर्टी फाइव और इलेवन से फिफ्टी फाइव कितने टाइम्स में फाइव टाइम्स में तो एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाता है यहाँ पे फाइव राइट तो एक्स का वैल्यू आ गया इसलिए हमारा दोनों पैरल साइड यहाँ पर आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर नोट कर देते हैं हैंस वन पैरल साइड इज इक्ल टू क्या हमारे पास था फोर और फोर इन यहाँ पे x का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया है फाइव ठीक है 
तो ये फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर फाइव जो क्या हो गया ट्वेंटी ये हमारा मीटर में आ जाएगा आंसर और दूसरा हमारे पास है सेवन एक्स तो सेवन इंटू फाइव दैट इज थर्टी फाइव ये हमारा थर्टी फाइव मीटर ठीक है तो इस तरह से हमारा ये दोनों के दोनों आंसर यहाँ पे आ जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हम लोग सॉल्व करते हैं कहता है दी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइपीजियम इज वन इट्स नॉन पैरल साइड्स आर एटीन मीटर एंड ट्वेल्व ट्वेंटी टू मीटर तो ये हमारा आर एस हो गया नॉन पैरल साइड और ये ए एम ठीक है तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं ये हम लिख देते हैं एटीन मीटर और इधर हम लिख देते हैं ट्वेंटी टू मीटर ये हमारा दोनों हो गया और ये पैरल साइड है तो पैरल साइड का तो लंबाई दिया नहीं है इसको हमको ए कर देना पड़ेगा और यहाँ पर इसको हम बी कर देते हैं ठीक है ये हमारे जो है सो पैरल साइड है इसका लंबाई हमको दिया हुआ नहीं है और यहाँ पे कहता है अल्टीट्यूड क्या है ना 16 तो यानी कि हाइट हम लोग को दे दिया गया है कितना 16 मीटर अब कहता है कि एरिया निकालिए तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पे पहले हमको जो पैरल साइड है ये निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है ना पेरीमीटर दे दिया हुआ पेरीमीटर मतलब क्या सम ऑफ ऑल साइड्स तो आइए यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवेन दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड फोर और पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारा क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एटीन प्लस हम यहाँ पे लेंगे ए ओके फिर हम लेंगे यहाँ पे ट्वेंटी टू और प्लस लेंगे यहाँ पे बी ये सभी को ऐड करने से कितना हमारा आ रहा है वन हंड्रेड एंड फोर मीटर तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए और बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ये रह जाएगा और ये हमारा ऐड होकर के कितना होता है ना फोर्टी ठीक है और ये 104 मीटर तो देर फोर हमारे पास ए प्लस बी का वैल्यू आ जाता है 40 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो 104 हंड्रेड फोर माइनस फोर्टी कर देते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है ये हमारे पास आ जाता है 64 मीटर ठीक है तो ए प्लस बी का वैल्यू आ गया और यहाँ पे हाइट हमारे पास है तो एरिया हम निकाल सकते हैं सो so, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला हाफ इन ए प्लस बी है ना ए प्लस बी और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीट्यूड से तो ए हो गया हाफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 64 और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 ठीक है तो अब यहाँ पे आप कैंसल आउट कर दीजिए 2 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 32 ओके अब हमारे पास क्या है हमारे पास है थर्टी टू मल्टीप्लाइड इतना क्या तो इतना हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर ठीक है तो अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 टू जा क्या होता है 32 कैरी ओवर थ्री और 16 थ्री जा फोर्टी और थ्री को ऐड कर लीजिए तो 51 वन दैट इज़ फाइव हंड्रेड मीटर स्क्वायर हम लोगों का यहां पे बन जाता है आंसर यानी एरिया ऑफ द ट्राइपीजियम ओके